नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वी जे एस ई स्टडी या यूट्यूब चैनल वुम पुनः एक स्वागत है जर का तुम्हें अजु ही चैनल सब्सक्राइब के लिए नसेल तो सर्वप्रथम चैनल सब्सक्राइब करा और वी जे एस ई स्टडी नवाच एक टेलिग्राम चैनल है तो तो टेलिग्राम चैनल ही तुम्हें नवी स्तरता जॉइन करा कारण जर का तुम्हारा इत वीडियो एकत्रित लिंक्स मिलत नसते प्लेलिस्टम तुम्हारा तो मिलते हैं परंतु शक्य तो जर का मिला न तो वी जे एस ई स्टडी या टेलिग्राम चैनल वुम्हारा सर्व वीडियो अपडेटेड लिंक्स यशिवा जे स्टडी मटेरियल है तो सुधा एकत्रितपने पी डी एफ स्वरूप हैंड रिटर्न स्वरूप कि टाइपिंग स्वरूप तुम्हारा वी जे एस ई स्टडी या टेलिग्राम चैनल वे यशिवा वी जे एस ई स्टडीच इंस्टाग्राम है वी जे एस ई स्टडीच फेसबुक है टेलिग्राम है और यूट्यूब है तो यह चार सोशल मीडिया मध्यम तुम्हें वी जे एस ई स्टडी या ऑनलाइन लर्निंग प्लैटफॉर्मला जॉइन होता आज अपन एक आगड़ा वेगड़ा वीडियो पहात है तो है जेंडर बजेट मजेच लिंगाधारित अर्थसंकल्प नक्की संकल्पना का है यह संकल्पने का उदय कुछ कभी कसा भारत की परिस्थिति का है तो ये बदल महति देना हा एक छोटा सा वीडियो है हा वीडियो शेवपर्यंत पहा कारण बयाच वे एक्जाम प्रश्न आने जवर जवर नव्व टक्के विद्या प्रश्न चुकले प्रश्न उत्तर चुकले है तो प्रश्न मधे जी महति आई होती महतीला कलेक्ट कर महतीला एकत्र कर हा मैं एक वीडियो बनवने का प्रयत्न के लिए हा वीडियो आई होप तुम्हारा सर्वान नक्की आवड़ेल तुम्हारा महत्व है कि घटनेत अर्थसंकल्प कि बजेट असा कुट ही उल्लेख नहीं ओके अजु एकदा संगत घटनेत अर्थसंकल्प कि बजेट असा कुट ही उल्लेख नहीं कलम एकशे बारह घटनेच कलम एकशे बारह का मनत वार्षिक वित्तीय विवरण ओके वार्षिक वित्तीय विवरण अपन अपने भाषे बजेट कि अर्थसंकल्प अंतो तो आता है तुम्हारा लिंगाधारित अर्थसंकल्प कि जेन्डर बजेट ये का कनेक्शन है का एकशे बारह से तो यह सर्व गोषी मैं तुम्हारा वीडियो मधुन संग प्रयत्न करना है चला तो मैं सुरू करू सर्वप्रथम अपन एक गोष पहान गरजेज है कि हि नक्की संकल्पना का है लिंगाधारित बजेट कि जेन्डर बजेट नक्की है का अपन पहूया यह संकल्पने का उदय एक नव्वद दशक कभी उदय उदय नव्वद दशक या संकल्पने का उदय है जागतिक महिला परिषद एक पंचाण नर युनिफेम तर्फे एक शहाण्णव मे दक्षिण आफ्रिका पूर्व आफ्रिका दक्षिण पूर्व आशिया मध्य अमेरिका या भागात या संकल्पने वे काम सुरू जाए अपने दिस्त कुछ कुछ दक्षिण अमेरिका सॉरी दक्षिण आफ्रिका पूर्व आफ्रिका दक्षिण पूर्व आशिया और मध्य अमेरिके मे एक नव्वद दशक या लिंगाधारित अर्थसंकल्प कि जेन्डर बजेट वरती काम सुरू जाए अपने दसून हि संकना सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया स्वीकार आई होती हि गोष खूब महत्व की है तुम्हारा देश विचारला जाऊ शको तो देशाच नाव जे है तो देशाच नाव है ऑस्ट्रेलिया सर्वप्रथम हि संकना ऑस्ट्रेलिया या देश स्वीकार आई मन वेगवेगे देश ने जगत स्वीकार है भारत ने सुधा लिंगाधारित अर्थसंकल्प जेन्डर बजेट हि संकना स्वीकार है हि जी जागतिक महिला परिषद है तो आतापर्यंत चार महत्वाचार जागतिक महिला परिषद पार पड़ी है ये सुधा महत्ति मैं तुम्हारा वी जे एस ई स्टडी या टेलिग्राम चैनल वीपूर्णपने दिल्ली है मजा को देश कभी आ परिषद पार पड़ी और परिषदे का विषय का होता कि परिषदे आउटपुट का होता तो तुम्हारा वी जे एस ई स्टडी या टेलिग्राम चैनल वहाँ मिले आला लक्षा जर का तुम्हारा प्रश्न विचारला कि लिंगाधारित अर्थसंकल्प मजेच जेन्डर बजेट हि संकना स्वीकार जगती पहला देश को देशाच नाव है ऑस्ट्रेलिया इतने मैं दिल तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया ने हि संकना सर्वप्रथम स्वीकार है समझ लुढ़ नेक्स्ट है नक्की संकल्पना का है आता आता तुम्हारा कह कभी उदय का पैलदा को स्वीकार पता हि संकना कि कन्सेप्ट का है अपन पहूया जेन्डर बजेट मजे महिला वेगड़ा अर्थसंकल्प नवे तो अर्थसंकल्प विविध प्रस्ताव से महिला केन्द्रित विश्लेषण हो प्रश्न याच लाइन वरती आयोग ने बयाच वे विचार है कि जेन्डर बजेट मे तो जेन्डर बजेट मे महिला वेगड़ा अर्थसंकल्प नहीं महिला वेगड़ा अर्थसंकल्प नहीं तो अर्थसंकल्प विविध प्रस्ताव से महिला केन्द्रित विश्लेषण ओके अर्थसंकल्प जे विविध प्रस्ताव आता विविध प्रस्ताव से महिला केन्द्रित विश्लेषण मजे जेन्डर बजेट हो जर का तुम्हारा थोड़क संगा तो स्त्री स्थिति सकारात्मक बदल घड़ी के लिए वित्तीय सुधारणा अंतिम परिणाम मजे जेन्डर बजेट हो आता महाराष्ट्र कुपोषण निवारण अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना नवाच एक योजना सुरू के लिए ओके आता बजेट मे योजने सा थोड़ीसी वेगरी तरतूद के लिए होती अपन ये का मन तो कि महिला सुधारणा सा वित्तीय तरतूद कर मध्यम कि मातृत्व वंदन योजना अल सहा हजार रुपये महिला जता है 
त्यांची प्रेग्नन्सी किंवा त्यांची डिलिव्हरी किंवा त्यांचं जे गरोदरपण आहे तर ते व्यवस्थितपणे पार पडावं यासाठी तर महिलांच्या सुधारणासाठी वित्तीय तरतूद केली ना फायनान्शियल आपण काय म्हणतो त्याला थोडीशी मॅनेज केलेलं आहे फायनान्शियल मॅनेज केलेलं आहे तर आपण त्याला काय म्हणतो तर त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी तर आपण यालाच म्हणतो याचाच अंतिम परिणाम म्हणजे काय असतं तर याचाच अंतिम परिणाम म्हणजे असतं जेंडर बजेट आलं लक्षात हे जेंडर बजेट तुम्ही लक्षात ठेवा याच्यावरती न विसरता या पहिल्या लनवरती प्रश्न बऱ्याच वेळेला विचारलेला आहे आयोगाने नेक्स्ट आहे भारतात सुरुवात कधी झाली तर सर्वप्रथम दोन हजार एक मध्ये या संकल्पनेवर विचार भारतात सुरू झाला दोन हजार एक मध्ये विचार सुरू झाला तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या दोन हजार दोन हजार एक च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी पहिल्यांदाच जेंडर बजेटचा उल्लेख केला आढळतो किंवा त्यांनी उल्लेख झाला दोन हजार चार मध्ये केंद्र सरकारने ही संकल्पना स्वीकारली लक्षात घ्या तीन वर्षानंतर म्हणजे दोन हजार एकला चर्चा सुरू झाली आणि दोन हजार चार ला आपण ही जेंडर बजेट ही जी संकल्पना आहे तर ती स्वीकारलेली आहे हे लक्षात ठेवा दोन हजार चार ला आपण भारताने जेंडर बजेट ही संकल्पना स्वीकारली तर दोन हजार पाच पासून त्यावरचे परिशिष्ट हा बजेटचा भाग बनलं दोन हजार पाच पासून ओरिसा उत्तर प्रदेश कर्नाटक गुजरात मध्य प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगड उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बिहार केरळ इत्यादी इत्यादी राज्यांनी या संकल्पनेची अंमलबजावणी केलेली दिसते म्हणजे भारतातल्या बऱ्याचशा राज्यांनी जेंडर बजेट ही जी संकल्पना आहे तर या संकल्पनाची आपापल्या राज्यात महिलांच्या सुधारणेसाठी महिलांच्या एम्पॉवरमेंटसाठी किंवा सशक्तीकरणासाठी जेंडर बजेटची अंमलबजावणी केलेली आपल्याला दिसते कारण ते महत्वाचं आहे जर का महिलांबद्दल बजेटमध्ये बोललंच नाही गेलं त्यांच्या सुधारणासाठी वित्तीय तरतुदीच केल्या गेल्या नाही तर वुमन्स एम्पॉवरमेंट कसं होणार किंवा महिलांचं सशक्तीकरण कसं होणार तर त्याच्यासाठी जेंडर बजेटिंग खूप महत्त्वाचं होतं म्हणून भारताने स्वीकारलं आणि त्याच्या पाठोपाठ महाराष्ट्राने लगेच स्वीकारलेलं दिसतं आता महाराष्ट्रात सुरुवात केली झाली हे महत्त्वाचं आहे राज्यात दोन हजार तेरामध्ये जेंडर बजेट ही संकल्पना स्वीकारण्यात आलेली आहे कधी दोन हजार तेरामध्ये हे लक्षात ठेवा दोन हजार तेरामध्ये ही संकल्पना स्वीकारण्यात आली एकोणीसशे चौऱ्याण्णव दोन हजार एक आणि दोन हजार चौदा अशी तीन महिला धोरणं महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेली आहेत हे सुद्धा वुमन्स एम्पॉवरमेंट किंवा महिला सशक्तीकरणाचा भाग आहे या महिला धोरणाबद्दल जर का तुम्हाला हवा असेल तशी कमेंट करा की महाराष्ट्राची जी तीन महिला धोरणं आहेत एकोणीसशे चौऱ्याण्णव दोन हजार एक आणि दोन हजार चौदा या महाराष्ट्राच्या तीन महिला धोरणाबद्दल जर का तुम्हाला एखादा वेगळा व्हिडिओ बनवून हवा असेल तर तसं कमेंट करा आपण तो वेगळा व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करूया तुम्ही कमेंट केला तर आपण बनवूया अदरवाईज नको एकोणीसशे ब्याण्णव पासून राज्यात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करणं बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत तर तिथं महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करण्याचं बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे कधी एकोणीसशे ब्याण्णव पासून महापालिकेच्या एकूण बजेट पैकी पाच टक्के रक्कम जेंडर बजेटसाठी राखून ठेवण्याचं बंधनकारक आहे ज्या महानगरपालिका आहेत महाराष्ट्रातल्या तर त्यांच्या एकूण बजेट पैकी पाच टक्के रक्कम ही म्हणजे खूपच कमी आहे तरी पण पाच टक्के रक्कम ही जेंडर बजेटसाठी राखून ठेवण्याचं त्या महानगरपालिकांवरती किंवा त्या महापालिकांवरती बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे आणि ही जी पाच टक्के अमाऊंट आहे तर ती महिलांशी संबंधित योजना असतील किंवा काही नवीन गोष्टी करायच्या असतील तर ही त्याच्यावरतीच खर्च केली जाईल समजलं नेक्स्ट पुढं जेंडर बजेटची उद्दिष्ट काय आहेत महिलांच्या सामाजिक समानतेसाठीच्या प्रमुख गरजा ओळखून त्यांची क्रमवारी लावून त्यासाठी सुयोग्य आर्थिक तरतूद करणं हे जेंडर बजेटचं मुख्य उद्दिष्ट आहे सामाजिक योजना आणि आर्थिक तरतूद यांची सांगड घालणं हे सुद्धा एक मुख्य उद्दिष्ट आहे विशेष सामाजिक योजनावरील खर्चांवर नियंत्रण ठेवणं तर ही तीन महत्वाची जेंडर बजेटची किंवा लिंगाधारित अर्थसंकल्पाची उद्दिष्ट असल्याचं आपल्याला दिसून येतं नेक्स्ट पुढे जाऊया हे उद्दिष्ट होते एवढं काय लक्षात ठेवण्याची गरज नाहीये या अर्थसंकल्पाची कार्यपद्धती लिंगाधारित अर्थसंकल्पासाठी स्वतंत्र आदेश जारी करणं जेंडर बजेट सेल स्थापन करणं आणि जेंडर बजेट अहवाल प्रसिद्ध करणं तर ही अशी या अर्थसंकल्पाची कार्यपद्धती आहे आता हे जे जेंडर बजेट आहे किंवा लिंगाधारित अर्थसंकल्प आहे तर याच्यासाठी प्रशिक्षण कुठं दिलं दिलं जातं तर वैकुंठनाथ मेहता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉपरेटिव्ह मॅनेजमेंट दॅट इज ओमनिकॉम पुणे या संस्थेच्या सेंटर फॉर जेंडर जेंडर स्टडीज मार्फत जेंडर बजेट संबंधी मार्गदर्शन जागरूकता आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं आता ही जी संस्था आहे तर ही संस्था पुणे विद्यापीठाचं जे गेट आहे तर गेटच्या शेजारीच म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या गेटच्या शेजारीच ही संस्था आहे तिथं जवळजवळ आठ ते नऊ महत्वाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट आहेत या ओमनिकमच्या शेजारीच नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर आहे 
की जो राज्याचा किंवा देशाचा संपूर्ण महत्वाचा डाटा तिथे स्टोअर केला जातो आला असेल तुमच्या लक्षात तर या ही होती लिंग आधारित अर्थसंकल्पाबद्दलची थोडीशी माहिती किंवा नक्की जेंडर बजेट काय आहे तर त्याच्याबद्दलची माहिती मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तुम्हाला आयडिया आलीच असेल की जे जेंडर बजेट म्हणजे काय वेगळं बजेट नसून महिलांसाठी वेगळ्या असतात त्याच्यामध्ये थोड्याशा तरतूद करण्यात आलेल्या असतात तर हा लेसन कसा वाटला नक्की मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा याशिवाय तुमचे काही डाऊट क्वेरीज क्वेश्चन सजेशन असतील तर तेही माझ्यापर्यंत पोहोचवा याशिवाय वी जी एस ई स्टडी हा टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायला विसरू नका तो टेलिग्राम चॅनल जॉईन करणं खूप महत्वाचं आहे तर थँक्यू सो मच धन्यवाद मित्रांनो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण भेटूयाच याशिवाय व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब केला व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत तुम्ही शेअर करू शकता थँक्यू सो मच धन्यवाद नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण भेटूयाच